வெல்கம் டு மை சேனல் வாங்க இன்னைக்கு சூப்பராக ஒரு புளி காய்ச்சல் பண்ணி எப்படி சாதம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு பொடி வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாத்தையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நான் அப்பப்போ சொல்லிடலேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் கொரியாண்டர் போட்டுக்கோங்க கொரியாண்டரையும் ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் அது ரெண்டத்தையும் போட்டு நல்லா வறுக்கணுங்க எண்ணெயே விடாமல் நல்லா வறுத்துக்கோங்க அது கூட ஒரு நாலு வர மிளகாயும் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க என்னோட மிளகா கொஞ்சம் காரமாக இருக்கிறதுனால நான் ஒன்று போதும் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டேன் காரம் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வர மிளகா சேர்த்திக்கோங்க நல்லா அந்த ஸ்மெல் வந்து வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க வறுத்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ அடுத்து இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் சன்னா டாலும் ஒரு டீஸ்பூன் உருண்டாலும் வச்சுருக்கோம் அதையும் அதே மாதிரி நம்ம வறுத்து எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம் இப்போ அதுவும் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க அது ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஆற வச்சு எல்லாத்தையும் சேர்த்து தனியாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் நிறையாவே எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு கடலைப்பருப்பு உளுந்த பருப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டு நல்லா பொரியற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாங்க இப்போ அது பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்து நம்ம ஒரு கால் கப் அளவுக்கு வேர்க்கடலையை சேர்த்திக்கலாம் அதுவும் நல்லா ரெட்டிஷ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க பாருங்க இப்போ நல்லா வறுத்தாச்சு வேர்க்கடலையும் நல்லா வறுத்தாச்சு அடுத்து இதில் வர மிளகா கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கோங்க ஒரு ஒரு வர மிளகா சேர்த்திக்கோங்க கொஞ்சமாக கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்திக்கோங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயம் சேர்த்திக்கலாம் நிறையா கருவாப்பில் சேர்த்திக்கோங்க ஒரு கை கருவாப்பில் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் சேர்த்திக்கோங்க பெருங்காயம் அரை டீஸ்பூன் சேர்த்திருக்கு நம்ம லெமன் சைஸ் அளவுக்கு கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளியை வந்து சேர்த்திடலாங்க சேர்த்தி நல்லா கொதிக்க வைக்கணுங்க நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்ச பொடியை வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கலாம் கொஞ்சம் வந்து கடைசியில் சேர்க்க போகிறோம் அதனால் அதில் இருக்கிற பாதியை வந்து சேர்த்திடுங்க பாதியை வந்து கடைசியில் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ அதையும் வந்து சேர்த்தி நல்லா எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டு நல்லா சுண்ட்ற வரைக்கும் இதை கொதிக்க விடணுங்க கொதித்ததுக்கப்புறம் நான் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போது ஒரு அளவுக்கு நல்லாவே கொதிச்சிருச்சுங்க கொதித்து நல்லா வந்து கெட்டி ஆகிடுச்சு ஆனால் இன்னி கொஞ்சம் அல்வா மாதிரி நல்லாவே கெட்டி ஆகணும் இப்போ இது தான் கரெக்டு பதம் இந்த அளவில் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஸ்டாப் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லாவே கெட்டி ஆகிடுச்சிங்க இப்போது இப்போது நம்ம வேக வச்சு ஆற வச்சுருக்க சாதத்தில் வந்து அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக வந்து நான் எண்ணெய் சேர்த்திக்கிறேன் அப்போ தான் வந்து அது ஒட்டாமல் வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அதில் இருக்கிற எண்ணெயை வந்து எடுத்து சேர்த்திக்கிறேன் சேர்த்திட்டு அதை வந்து கலந்து விட்டுக்கிறேன் கலந்து விட்டுட்டு நம்ம இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த புளியை வந்து சேர்த்திக்கலாம் இப்போது நம்ம எல்லா புளியும் இப்போ சாதத்துக்கு கூட சேர்த்தாச்சுங்க இப்போ சாதத்தோட கலரே வந்து மாறிடுச்சு இப்போது நம்ம கடைசியில் நம்ம எடுத்து வச்சா கொஞ்சம் அந்த பவுடர் இருந்துச்சு இல்லைங்களா அதை வந்து மேலே வந்து தூவி விட்டுட்டு கொஞ்சம் கருவாப்பிலையும் சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்து அதையும் நல்லா கலந்து விட்டிங்கன்னா சூப்பரான புளி சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இது ஒரு தயிர் சாதத்தை வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க 
இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க